OCR அப்படின்றது என்னென்னா ஊசைட் ரிட்ரீவல் அதோட ஷார்ட் ஃபார்ம் தான் நம்ம ஓசிஆர்னு சொல்கிறோம் ஸோ ஓசிஆர் ப்ரொசீஜரில் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா பேஷண்ட்டுக்கு ஃபைனல் டே இன்ஜெக்ஷன் முடிஞ்ச பிறகு ஸோ அவங்களுக்கு ட்ரிகர் அப்படின்ற இன்ஜெக்ஷனை அவங்களுடைய இ டூ லெவல்ஸ் வச்சு நாங்கள் டிசைட் பண்ணுறோம் ஸோ அந்த ட்ரிகர் இன்ஜெக்ஷன் கொடுத்து தேர்ட்டி சிக்ஸ் ஹவர்ஸ் கழித்து நாங்கள் அவங்களுடைய எக் எல்லாத்தையுமே நாங்கள் வெளியே எடுத்துடுறோம் ஸோ நிறைய பேஷண்ட்ஸ்க்கு என்ன டவுட் இருக்குன்னா இந்த ப்ரொசீஜர் பண்ணும்போது பெயின் இருக்குமா இது ஒரு ஆப்ரேட்டிவ் ப்ரொசீஜராக இந்த ப்ரொசீஜர் முடித்து நாங்கள் எவ்வளோ நாள் அட்மிஷனில் இருக்கணும் இது மாதிரி நிறைய டவுட்ஸ் இருக்கும் ஸோ இந்த ஓசிஆர்ன்ற ப்ரொசீஜர் வந்து இட்ஸ் அ டே கேர் ப்ரொசீஜர் மாதிரி தான் பேஷண்ட்டுக்கு அட்மிஷன் தேவை கிடையாது ஸோ ஒரு பேஷண்ட் ஓசிஆர்க்காக நாங்கள் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னாங்கிஷனும் நம்ம இப்ப எக் எல்லாம் ரிட்ரீவ் பண்ண பிறகு ஸோ இக்ஸியை ஐவிஎஃப் பண்ணி எம்ப்ரியோஸை ஃபார்ம் பண்ணி நம்ம வச்சுக்கிறோம் ஸோ எம்ப்ரியோஸை நம்ம ஃபார்ம் பண்ணி வச்ச பிறகு ஒரு ஃபீமேலோடைய ஹார்மோன்ஸ் எப்படி இருக்குது இஃப் ஹார்மோன்ஸ் எல்லாமே நார்மலாக இருக்குது எந்த ஃப்ளக்சுவேஷன்ஸும் இல்லை ப்ளஸ் எண்டோமெட்ரியமும் நமக்கு ரொம்ப சாட்டிஸ்ஃபேக்ட்ரியாக இருக்குன்னா அந்த மாதிரி பேஷண்ட்டுக்கு நம்ம ஃப்ரெஷ் ட்ரான்ஸ்ஃபர் கூட கொடுக்கலாம் அதாவது எக் ரிட்ரீவ் பண்ண பிறகு அவங்களுக்கு சஸ்டன்ற நாங்கள் ஹார்மோன் இன்ஜெக்ஷன்ஸ் ஆரம்பித்து ஃபோர்த் டே இல்லை ஃபிஃப்த் டேயில் அந்த ஃப்ரெஷ் ட்ரான்ஸ்ஃபர்ன்றத டைரெக்டாக எம்ப்ரியோஸை நாங்கள் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடுவோம் இந்த ஃப்ரெஷ் ட்ரான்ஸ்ஃபர் வந்து சில பேஷண்ட்ஸுக்கு நம்ம ப்ரிஃபர் பண்ணோம்னா நல்ல சக்ஸஸ் எடுக்க முடியும் அதே மாதிரி அவங்களுக்கு உடனே நம்ம சக்ஸஸும் கொடுக்க முடியும் ஸோ காலதாமதங்கள் இதெல்லாம் வந்து நம்ம அவாய்ட் பண்ணலாம் ஸோ ஒரு சில பேஷண்ட் பார்த்திங்கன்னா நிறைய கருமுட்டைகள் எடுத்திருப்போம் பிசிஓடி பேஷண்ட்ஸாக இருப்பாங்க அந்த மாதிரி பேஷண்ட்ஸுக்கெலாம் நம்ம ஃப்ரெஷ் ட்ரான்ஸ்ஃபர் எம்ப்ரியோ ட்ரான்ஸ்ஃபர் ப்ரிஃபர் பண்ண முடியாது ஸோ அந்த மாதிரி பேஷண்ட்ஸுக்கு ஃப்ரோசன் எம்ப்ரியோ ட்ரான்ஸ்ஃபர் வில் பி வெரி குட்ஃபுல் ஸோ அந்த மாதிரி பேஷண்ட்ஸுக்கு ஒரு டூ மந்த்ஸ் நம்ம அவங்களோட எம்ப்ரியோஸை ஃப்ரீஸ் பண்ணிவிட்டு தேர்ட் சைக்கிளில் அவங்களுக்கு வந்து ஃப்ரோசன் எம்ப்ரியோ ட்ரான்ஸ்ஃபர் கர்ப்பப்பையை மட்டும் நாங்கள் தயார்படுத்தி அவங்களுக்கு எம்ப்ரியோவை நம்ம உருவாக்கின அந்த எம்ப்ரியோவை ஒரு கெத்திட்டர் மூலியமாக அவங்களுடைய கர்ப்பப்பையில் செலுத்துறது தான் இந்த ஃப்ரோசன் எம்ப்ரியோ ட்ரான்ஸ்ஃபர் பேஷண்ட்டுக்கு நம்ம எம்ப்ரியோ ட்ரான்ஸ்ஃபர் முடிச்சிட்டோம் அப்படின்னா அந்த டேவை டே ஜீரோவாக கேல்குலேட் பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட்டு டேலேருந்து டே ஒன்னு நம்ம கேல்குலேட் பண்ணுறோம் ஸோ நமக்கு இட்ஸ் லைக் அன் ஆர்டிஃபிஷியலாக நம்ம எம்ப்ரியோஸாக பேஷண்ட்டுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ நார்மலாக இருக்கிற ஹார்மோன்ஸ்லாம் அவங்களுடைய பாடியில் இருக்காது ஸோ அந்த ஹார்மோன்ஸை நம்ம ஆர்டிஃபிஷியலாக அவங்களுக்கு சப்ளிமெண்ட் பண்ணோம் ஸோ நிறைய பேஷண்ட்டுக்கு ஒரு டூ டு த்ரீ டேஸ் பெட் ரெஸ்ட் இருந்தால் கூட போதும் அதுக்கப்புறமா அவங்க ரெகுலராக ஒரு ஃபிஃப்டீன் டேஸ் இன்ஜெக்ஷன்ஸ் போட்டுக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஹார்மோன் சப்ளிமெண்ட்ஸ் எல்லாமே ஸோ இந்த ப்ரொசீஜர் முடிஞ்ச பிறகு பேஷண்ட்டுக்கு ஒரு ஃபிஃப்டீன் டேஸ் கழித்து நாங்கள் சீரம் பீட்டா ஹெச்சிஜின்ற டெஸ்ட் ரன் பண்ணுறோம் ஸோ அந்த பீட்டா ஹெச்சிஜி டெஸ்ட்டில் நமக்கு தெரிய வரும் அந்த பேஷண்ட் வந்து எம்ப்ரியோஸ் இம்ப்ளான்ட் ஆகிருக்கா பாசிட்டிவாக எப்படி ரிசல்ட் இருக்குன்னு நமக்கு தெரிய வரும் ஸோ இப் சப்போஸ் அவங்களுக்கு நமக்கு பீட்டா ஹெச்சிஜி நம்ம பார்க்கும்போது அவங்களுக்கு நமக்கு நல்ல சாட்டிஸ்ஃபேக்ட்ரி வேல்யூஸ் வந்துருச்சு அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் ஒரு ஃபிஃப்டீன் டேஸ் கழித்து அவங்களுக்கு நாங்கள் ஸ்கேனுக்காக ஒரு டேட் தருவோம் அந்த ஸ்கேனில் பேபியோட ஹார்ட் பீட்டு க்ரோத் எல்லாத்தையும் நாங்கள் ஃபைனலைஸ் பண்ணுவோம் ஸோ ப்ளஸ் இந்த இன்ஜெக்ஷன்ஸ் எல்லாமே அவங்க கண்டினியூ பண்ணிகிட்டு இருக்க மாதிரி தான் இருக்கும் டில் டுவெல் வீக்ஸ் இந்த இன்ஜெக்ஷன்ஸ் எல்லாமே போகிற மாதிரி தான் இருக்கும் அதுக்கப்புறமா நாங்கள் இந்த இன்ஜெக்ஷன்ஸ் எல்லாத்தையுமே டேப்பர் பண்ணி அவங்கள ஃபைனலாக வந்து எங்களோட ஃபாலோ அப்பில் தான் அவங்க டில் ப்ரெக்னன்சி வரைக்கும் இருப்பாங்க சி ஐவிஎஃப் ஃபெயிலியர் அப்படின்றது நிறைய பேஷண்ட் வந்து எங்களுக்கு ஒரு டைம் ஃபெயிலியர் ஆகிடுச்சுனா அவ்வளோதான் அப்படின்னு முடிவுக்கு வந்துடுறாங்க ஸோ இட்ஸ் நாட் லைக் தட் சி அவங்களுடைய ஏஜ் என்ன அவங்களுக்கு கல்யாணம் ஆகி எத்தனை வருஷம் ஆயிருக்கு ப்ரீவியஸ் ஏதாவது ஐவிஎஃப் ஃபெயிலியர் ஆயிருக்கா அவங்களோட எம்ப்ரியோஸோட ஸ்டேட்டஸ் என்ன இதெல்லாம் நம்ம வச்சு தான் நெக்ஸ்ட்டு நம்ம எப்படி ப்ரொசீட் பண்ணலாம் டிசைட் பண்ண முடியும் ஒரு சில பேஷண்ட் பார்த்திங்கன்னா எங் ஏஜாக இருப்பாங்க டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸ் இருக்கும் ஐவிஎஃப்பில் எம்ப்ரியோஸும் நல்லா இருந்திருக்கும் பட் ஆனால் வச்சு அவங்களுக்கு இம்ப்ளான்ட் ஆகிருக்காது அந்த மாதிரி பேஷண்ட்டுக்கு நமக்கு ஃப்ரீஸிங்கில் இன்னும் எம்ப்ரியோ இருந்துச்சு அப்படின்னா ஒரு டூ சைக்கிள்ஸ்
அதுக்கேற்ற மாதிரி இன்ஜெக்ஷன் கொடுத்துட்டு செகண்ட் செட் ஆஃப் எம்ப்ரியோ ட்ரான்ஸ்ஃபர் நம்ம பண்ணும்போது நல்ல ரிசல்ட்ஸை நம்மளால் பார்க்க முடியும் சரி ஐவிஎஃப் ப்ரொசீஜர் நம்ம வந்து இட்ஸ் அ சிம்பிள் டெக்னிக் நம்ம எம்ப்ரியோ ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடுறோம் சரி இதுக்கப்புறமா வந்து நாங்கள் கண்டினியூஸாக பெட் ரெஸ்ட் இருக்கணும் அப்படின்லாம் சஜஸ்ட் பண்ணுறதில்ல அட்லீஸ்ட் மினிமம் த்ரீ டு ஃபைவ் டேஸ் பேஷண்ட் நல்லா பெட் ரெஸ்ட்டில் இருந்தாங்க அப்படின்னா தட் வில் பி குட் ஃபார் தெம் செகண்ட் திங் வந்து நாங்கள் அவங்களுக்கு ஹார்மோன் சப்ளிமெண்ட்ஸ் எல்லாமே இன்ஜெக்ஷன்ஸ் எல்லாமே கொடுத்துட்ருக்கோம் அதுவே அவங்களுக்கு பெனிஃபிஷியலாக இருக்கும் ஏன் அப்படின்னா க்ரானிக்காக பெட் ரெஸ்ட் எடுக்கிறதுனால அதோடைய சைட் எஃபெக்ட்ஸும் நிறையா இருக்குது டீப் வீனஸ் த்ராம்போசஸ் அது மாதிரி டிவிடி இந்த மாதிரி பிரச்சனைகளும் வரும் ஸோ அதெல்லாம் தவிர்க்கிறதுக்காக பேஷண்ட் கம்ப்ளீட்டாக பெட் ரெஸ்டில் இருக்கணும்னு கிடையாது ஒரு த்ரீ டு ஃபைவ் டேஸ் மட்டும் அவங்க தேவையான ரெஸ்ட் எடுத்துகிட்டு அவங்களோட ரொட்டீன் ஆக்டிவிட்டீஸ் தாராளமாக பண்ணலாம் நம்ம இன்ஜெக்ஷன் சப்ளிமெண்ட்ஸையும் எடுத்துகிட்டு இப்போ ஏஆர்சி பெருங்குடி வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் அண்ட் ஐடி ஏரியா ஸோ நியர் பை வந்து எங்களுக்கு நிறைய கார்பரேட் பேஷண்ட்ஸும் வராங்க ப்ளஸ் அதோடு பார்த்தீங்கன்னா நல்ல மாட்ரேட் எக்கனாமிக் ஸ்டேட்டஸ் உள்ள பேஷண்ட்டு லோ சோஷியோ எக்கனாமிக் ஸ்டேட்டஸ் உள்ள பேஷண்ட்டு எல்லா பேஷண்ட்டுமே வி வில் ஹேவ் டிஃப்ரெண்ட் வெரைட்டி ஆஃப் பேஷண்ட் ப்ளஸ் அதோடு பார்த்தீங்கன்னா எங்களுக்கு இன்டர்நேஷ்னல் கப்பல்ஸும் நிறையா வருவாங்க சி வி ஹாவ் லாட் ஆஃப் இன்டர்நேஷ்னல் கப்பல்ஸ் ஸ்ரீலங்கன் கப்பல்ஸ் இருக்காங்க மலேசியன் கப்பல்ஸ் வி காட் கப்பல்ஸ் ஃப்ரம் சிங்கப்பூர் கனடா ஸ்விட்சர்லாண்டு அந்த மாதிரி இது மாதிரி எல்லா இன்டர்நேஷ்னல் கப்பல்ஸ் எல்லாமே எங்களுக்கு வராங்க ஸோ வி ஹாவ் டிஃப்ரெண்ட் வெரைட்டி ஆஃப் கப்பல்ஸ் ஸோ இந்த கப்பல்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ணி இன்டர்நேஷ்னல் கப்பல்ஸுக்கு அவங்க டைம் கன்ஃபைன் பண்ணி வருவாங்க அவங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி அவங்கள ரெடி பண்ணி நாங்கள் எம்ப்ரியோ ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் லோக்கல் பேஷண்ட்ஸ்னால் நம்ம கூப்பிடும் போது நியர் பை இருக்காங்கன்னா அவங்க கம்ஃபர்டபிலிட்டிக்கு ஏற்ற மாதிரி வருவாங்க ஸோ இன்டர்நேஷ்னல் கப்பிள்ஸ் வரும்போது அவங்களுக்கு எத்தனை நாள் வீசா இருக்கோ அதுக்கெல்லாம் ஏற்ற மாதிரி தான் நாங்கள் அவங்கள ப்ரிப்பேர் பண்ணி ரெடி பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ யூஸ்வலாக நாங்கள் இப்போ எம்ப்ரியோ ட்ரான்ஸ்ஃபர் வந்து ஒரு நாளைக்கு நாங்கள் எம்ப்ரியோ ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறோம் அப்படின்னா டென் டென்குள்ள பேஷண்ட்ஸை தான் நாங்கள் கம்மியாக ப்ரிப்பேர் பண்ணி எடுத்துகிட்டு போவோம் அப்போ தான் எங்களால் அந்த நம்பர் ஆஃப் பேஷண்ட்ஸுக்கு என்ன இஷ்யூஸ் இருக்குது எந்த ப்ராப்ளம் இருக்குது அவங்கள எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம் அப்படின்றது எல்லாத்தையுமே எங்களால் கான்சன்ட்ரேட் பண்ண முடியும் ஸோ யூஸ்வலாக நாங்கள் டென் பேஷண்ட்ஸ்க்கு மேலே நாங்கள் வந்து யூஸ்வலாக எண்டோ ப்ரிப்ரேஷன் எம்ப்ரியோ ட்ரான்ஸ்ஃபருக்கு ரெடி பண்ணுறது கிடையாது ஸோ ஒரு செட் பேஷண்ட் வீக்லி ஒன்ஸ் எம்ப்ரியோ ட்ரான்ஸ்ஃபர் போகிறாங்க அப்படின்னா லெஸ் தேன் டென் பீப்புள் தான் நாங்கள் ரெடி பண்ணுறோம் ஸோ அப்போ அவங்கள்ட்ட என்ன கா இஷ்யூஸ் இருக்குது அதை எப்படி சார்ட் அவுட் பண்ணலான்றத வந்து எங்களால் நுண்ணியமாக கண்டுபிடிக்க முடியும் ஒரு <laughs> சில <laughs> 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 <laughs>